ஸ்ரீலலிதாம்பிகாயை நம நமோ மகத்யோ ரிஷுபியோ குருபியோ நம అయితే గాయత్రి అంటే తెలుసుకోవాల్సింది అది సంధ్యలయందు జపించబడే మంత్రము గాయత్రి ప్రధానంగా అది కూడా మన వేదాది శాస్త్రోక్తములైనటువంటి మంత్రములు సంధ్యాకాలంలో జపిస్తే అది జపించేవాడికి ఆ మంత్రము గాయత్రి అవుతుంది కనుక సంధ్యాకాలాల్లో మీకు ఉపదేశింపబడ్డ ఏ మంత్రము జపించినా అది గాయత్రి అవుతుంది ఏ మంత్రము అంటే అది శాస్త్ర సమ్మతమై ఉండాలి అదే కొత్త కొత్త మంత్రాలు కొత్త కొత్త దేవుళ్ళు ఈ రోజుల్లో వస్తున్నారు అవన్నీ పట్టుకుని నేను చేస్తున్నాడు కుదరదు మంత్రమే కాదు అది ఒకటి మంత్రం అని డిసైడ్ చేయాలంటే ఎవరండి డిసైడ్ చేయగలడు ఒకటి ఔషధం అని డిసైడ్ చేయడానికి మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో ఒక మంత్రం అని డిసైడ్ చేయడానికి శాస్త్రం ఒకటి ఉంటుంది అందుకు శాస్త్ర సమ్మతమైన ఒక మంత్రము ఆ మంత్రాన్ని సంధ్యాకాలంలో జపిస్తే అది గాయత్రి అవుతుంది ఎందుకు గాయత్రి అని అంటే గయాంత్రాయిత ఇది గాయత్రి ప్రాణశక్తిని రక్షించేది గాయత్రి అంటే కాస్మిక్ లైఫ్ ఎనర్జీ కాస్మిక్ ఎనర్జీ ప్రతి వారికి కావాలి కదా అందుకు ఆ వేద సమ్మతంగా వచ్చిన ఏ దేవతానామైనా గాయత్రియే ఎందుకంటే వేద సమ్మతమైన శివ విష్ణు రామ కృష్ణ ఇవన్నీ వేద సమ్మతమైన దేవతలు త్రయీ వేద్యం హృద్యం వేదం ద్వారా ప్రతిపాదింపబడే వాళ్ళే దేవతలు వేద దేవ చూడండి ఇక్కడ వేద మంత్రం ద్వారా ప్రతిపాదింపబడినటువంటి ఏ దేవత నామమైనా ఏ దేవత మంత్రమైనా గురూపదేశం ఉంటే మంత్రము గురూపదేశం లేకపోతే నామం ఆ నామాన్ని సంధ్యాకాలంలో నిష్ఠగా సూర్యమండలము నందు ఆ దేవతని భావన చేస్తూ జపిస్తే అది వారికి గాయత్రి అవుతుంది కానీ గాయత్రి అంటే కేవలం ఇప్పుడు మనం అనుకునేటువంటి ఇరవై నాలుగు అక్షాలు మూడు పాదముల మంత్రం మాత్రమే కాదు అదేంటండి అంటే సదసి న ప్రకాశయత్ మంత్రాన్ని సదస్సు సభల్లో చెప్పరాదు కాగితాల్లో రాయకూ రాయకూడదు అని చెప్పారు కానీ సభల్లో చెప్పట్లేదు తత్సత్ అన్ను మొదలవుతున్నటువంటిది ఏదుందో ఆ మంత్రం మాత్రమే గాయత్రి కాదు కనుక నేను గాయత్రి అనగా వేద సమ్మతమైన ఏ మంత్రమైనా మన సంధ్యాకాలంలో ఉపాసిస్తే గాయత్రి అయితే ఉపనయన సంస్కారమైన వాడికి మాత్రము ఆ సమయంలో బ్రహ్మోపదేశముగా తరతరాల నుంచి ఉపదేశింపబడ్డ మంత్రాన్ని తండ్రి పుత్రుడికి ఉపదేశిస్తాడు అది వాడికి ప్రధాన గాయత్రి వాడు ఏది చేసినా ఇది చెయ్యనిది వాడికి చేసే అర్హత లేదు ఇది చేసి వాడు రామకృష్ణ అనుకోవాలి ఇది వదిలితే వాడికి లాభం లేదు కనుక వాడికి మాత్రం అది గాయత్రి అది లేని వాళ్ళకి ఏ మంత్రం వాళ్ళు చేస్తున్నారు అదే వాళ్ళకి గాయత్రి కానీ గాయత్రి మంత్రం అందరూ చేయాలి గాయత్రి మంత్రం అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం కదా అది అందరూ చేయవచ్చు అయితే సంధ్యాకాలంలో సూర్యమండలం నందు భావించి రామనామం చేసిన గాయత్రివే ఆదిత్య హృదయం చదివిన గాయత్రియే ఇది తెలుసుకోండి అయితే ఇక్కడ అమ్మవారి గాయత్రి అందరూ జపించుకోదగిన గాయత్రి ఒకటి మనకి దేవీ భాగవతంలో మహానుభావుడు అందించాడు ఇది అందరూ జపించుకోవచ్చు అయితే అగ్నిహోత్రం దగ్గర ఉపనయన సంస్కారం పొందిన వాడు మాత్రం తనకు తండ్రి ఇచ్చిన మంత్రాన్ని విడిచిపెట్టి మళ్ళీ ఇది చేసేస్తాను అంటే మాత్రం అంగీకరించకూడదు వాడు అక్కడ ఒట్టి పెడతాడు అహరహ సంధ్యా ముపా సీత చచ్చే వరకు సంధ్యావందనం చేసుకుంటానన్నాడు ఏది సన్యాస దీక్ష తీసుకుంటే వేరే విషయం అంతవరకు కూడా ఒట్టి పెట్టాడు కనుక చేసి తీరాలి అక్కడ అది వాడు కర్తవ్యం లోక క్షేమం కోసం వాడు చేయాలి వాడికి అది కర్తవ్యం వాడికి మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే గాయత్రి చెయ్యాలనిపిస్తే అది చేసి ఇది చేయాలి తప్ప అది వదిలి చేయకూడదు అది లేని వాళ్ళు హాయిగా దీన్నే గాయత్రిగా హాయిగా చేసుకుని గాయత్రి మంత్ర ఫలితాన్ని అంతటి పొందవచ్చు ప్రాణశక్తిని రక్షించుతున్నది గాయత్రి అంతేకాదు గాతారం త్రాగితే ఇది గాయత్రి అన్నాడు పాడేవాడిని రక్షిస్తుందట అందుకే నేను గాయత్రి మంత్రాన్ని చూన్ చేశాను నాకేం ఫలితం వస్తుంది అన్నాడు ఇరవై యొక్క నరకాల్లో పడతావు అని చెప్పాము ఇక్కడ గాయత్రి మంత్రం పాటలు పాడితే ఏమవుతుందండి అది వస్తుంది ఇక్కడ గాయత్రి పాటలు పాడేది మంత్రం అంటేనే మననం చేయాల్సింది తప్ప గానం చేయాల్సింది కాదు అది మరి గానం చేసేవాడిని రక్షిస్తుంది అంటే ఇక్కడ గానం అంటే మన శరీరంలో గానం అంటే శ్వాస శ్వాసతో కలిపి కానీ మంత్రాన్ని చేస్తే అది గాయత్రి అవుతుంది ఇది తెలుసుకోండి అందుకే మౌనంగా మన శ్వాసతో మంత్రాన్ని చేస్తే అదే పెద్ద గాయత్రి అవుతుంది అది మన ప్రాణశక్తిని రక్షిస్తుంది ఇలా కూడా అర్థం చెప్పుకోవచ్చు ఇది సంప్రదాయ ధోరణిలోనే చెప్పాలని ఆ సంప్రదాయవేత్తల్ని సంప్రదించి చెప్పినటువంటి మాటలు ఇవన్నీ కూడా మొత్తానికి ఇప్పుడు తెలిసింది కదా కనుక అందరూ కూడా సంధ్యాకాలం కల్లా స్నానం చేసి ఆ సూర్యమండలం నందు మన ఇష్టదైవాన్ని భావన చేసి ఉపదేశ మంత్రాన్ని చేసుకోండి ఉపదేశం లేకపోతే ఆ దేవత నామాన్ని చేసుకోండి శివ ఆయన మహా రామ ఆయన మహా కృష్ణ ఆయన మహా లలిత ఆయన మహా శ్రీమాత్రేణ మహా మీకు కావాలంటే కోట్లు ఉన్నాయి హాయిగా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక మంత్రం చెప్తున్నాం అందరూ చేసుకోవచ్చు అందరికి పనికి వచ్చేది అమ్మ దేవీ భాగవతంలో వ్యాసుని నోట పలికించింది దేవీ భాగవతంలో మొట్టమొదటి చెప్తున్నది ఇది ఇది ఇరవై నాలుగు అక్షరాలు మూడు పాదములు అచ్చంగ గాయత్రి చైతన్యం పైగా మీకు అర్థమవుతుంది ఇది పైగా దీనిలో స్వరలోపం వచ్చినా ప్రమాదం ఏం లేదు స్వరం లేదు దీనికి కేవలం అక్షర ఉచ్చారణ తప్పు లేకుండా చేసుకోండి చాలా సులభమైన మంత్రం 
ಸರ್ವಚೈತನ್ಯೂಪಾಂ ಆದ್ಯಾಂ ವಿಧ್ಯಾಂಚ ಧೀಮಹಿ ಬುದ್ಧಿ ಯಾನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಇದೇ ಭಾವ ಮತ್ತು ಕಾವಲಿಸಿಂದಿ ಸರ್ವಚೈತನ್ಯ ರೂಪಾಂ ತಾಂ ಆದ್ಯಾಂ ವಿಧ್ಯಾಂಚ ಧೀಮಹಿ ಬುದ್ಧಿ ಯಾನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮನನ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡೆ ಮನಲೋ ಈ ಪಾಷಾಂಡ ಭಾವಾಲು ಅಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವಾಲು ನಶಿಸ್ತಾಯಿ ಅದ ತರವಾತ ಮಂತ್ರ ಅನ್ ವಾಡು ವೇಸಿನದಿ ಅಂಧಾಸ್ತ್ರಮನೆ ಒಕ ರಾಕ್ಷಸ ಸಸ್ತ್ರಾನೆ ಪ್ರಯೋಗಿಂಚಡವಾಡು ಅಂಧ ಅಂಧ ಸಸ್ತ್ರಮಿದೆ ಅಂಧತ್ವ ಅಂಟೆ ಮಳು ಗುಡ್ಡಿತನ ಚೂಸಾರ ಎಂದಾಗಡೆ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ತೇಡ ಏಮಟಿ ಎಂದಾಗಡೆ ಬೈಟ ಉನ್ನ ಚೇಕಟಿ ಅಂಟೆ ನಿಕ್ ಚೋಡಗಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉನ್ನ ಬೈಟ ಚೇಕಟ ಉಂಟೆ ಚೋಡಲೇಕಪತ ಅಂದತಾಮಿಸ್ತರಕು ಇಪಡು ಬೈಟ ವೆಲುಗುಂದಿ ಕಾನಿ ಚೋಡಲೇನು ಗುಡ್ಡಿತನ ನೀಕುನದಿ ಕನಕ ಇಕ್ಕಡ ಅಂಧಾಸ್ತ್ರ ಮಟ ಗುಡ್ಡಿತನ ಇಂತಕ ಮುಂದೆ ಚೇಕಟ ತನ ಇಪಡು ಗುಡ್ಡಿತನ ಇದು ಪೋಗಟ್ಟಡಾನಕ ಅಮ್ಮವರಕ ಅದ್ಭುತಮೈನಟವಂಟ ವಿಜ್ಞೆ ವೇಸ್ತನಾರು ಇದು ಸೂರ್ಯ ವಿಜ್ಞೆ ಕಾನಿ ಈ ವಿಜ್ಞೆ ಪೇರು ಮಾರ್ತೋಂದಿ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತಿ ವಿಜ್ಞ ಅಂತಾರ ದಿನಿ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತಿ ಈ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತಿ ವಿಜ್ಞನಿ ಅಮ್ಮವರು ಪ್ರಯೋಗಿಂಚರು ದೀನಿತ ಗುಡ್ಡಿತನ ಪೋಯಿದ್ರೆ ಮೊತ್ತಂ ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಪದಿ ಮಂದಿಕ್ಕೆ ಪನಕೊಚ್ಚೇಳುವ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾನ್ನು ಚೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಇಕ್ಕಡ ಈ ನೇತ್ರ ದೋಷಾಲು ಏದೈನಾ ಉಂಟೇ ಪೋಯೇ ಮಂತ್ರಂ ಒಕಟ್ ಉಂದೆ ಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಕ್ಷುಷ್ಮತಿ ಮಂತ್ರಮು ಅಂಟಾರು ಅದು ಅಂದರೂ ಜಪಿಂಚದಗ್ಗ ರೀತಿಲೋ ಉನ್ನಟವಂಟೆ ವಿಶ್ವಾನ್ನ ಇಕ್ಕಡ ಚೆಪ್ತುನ್ನಾವು ಚಕ್ಷುಸ್ತೇಜೋಮಯಂ ಪುಷ್ಪ ಕಂದುಕಂ ಬಿಭ್ರತಿಂಕರೈ ರೌಪ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢಾಂ ದೇವೀಂ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತಿಂ ಭಜೆ ಇದು ಚಕ್ಷುಷ್ಮತಿ ಮಂತ್ರಮ ಇದು ಇದು ಕಾನಿ ಜಪಿಂಚಿತೆ ಕಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೋಷಾಲು ಪೋತಾಯನು ಪೆದವಾಳಿ ಚೆಪ್ತಾರು ದಾನ ಯೊಕ್ಕ ಅನುಭವಂ ಕೂಡ ಕನಪಿಸ್ತಿಂದು ಕೊದ್ದಿ ಕಾಲಂ ಕೃತಂ ಚೆನ್ನೈ ನಗರಂಲೋ ಒಕ ಆಯನಕ್ಕೆ ಕಂಟೆ ಆಪರೇಷನ್ ಚೇಸಾರು ಆಪರೇಷನ್ಲೋ ಏ ಲೋಪನ ಜರಗಿಂದೋ ಕಾನಿ ಕಣ್ಣು ಕದಲಡಂ ಮಾನೇಶನ್ ಅದರ ವೆಂಟನೆ ಆಂದೋಲನ ಪಡೆದು ಫೋನ್ ಚೇಸ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚೆಪ್ಪಿನ ಸಹಾಯಂತು ಈ ಶ್ಲೋಕಂ ಅದರ ಫೋನ್ಲೋ ಚೆಪ್ಪಡ ಜರಿಗಿಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕಾನ್ನ ಅದರ ಪಠಿಂಚಾಡು ಚಿತ್ರ ಏಂಟೆ ರೆಂಡು ರೋಜುಲ್ಲೋ ಕಣ್ಣು ತನಂತ ತಾನೇ ತಿರುಗಿ ಹಾಯಿಗಾ ಉನ್ನಾಡತನು ಜರಿಗಿನ ವಿಷಯ ಇದು ಕನಕ ಮನಂ ಚೆಯ್ಯಗಲಗಾಲೆ ಕಾನಿ ತಪ್ಪಕೊಂಡಾ ಫಲಿಸ್ತಾಯಿ ಕನಕ ಈ ದಿವ್ಯಮೈನ ಚಕ್ಷುಷ್ ಮಂತ್ರಂ ಚಕ್ಷು ತೇಜೋಮಯಂ ಪುಷ್ಪ ಕಂದುಕಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ ಕರೈ ರೌಪ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢಾಂ ದೇವೀಂ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೀಂ ಭಜೆ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತಿ ದೇವಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟುಂದೋ ವರ್ಣಿಸ್ತನಾರು ಈ ವರ್ಣನ್ ಅಂದರೆ ಜಾನಿದ್ದ ಇಪ್ಪುಡು ಎಲ್ಲ ಉಂಟುಂದಂಟೇ ಅವಡು ವೆಂಡಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೀದ ಕೂರ್ಚುಂಟುಂದಟ ಚೇತುಲೋ ಒಕ ಪೋಲ ಬಂತಿ ಪಟ್ಟುಕುಂದಟ ಮರಕ ಚೇತುಲೋ ಪೂವು ಪಟ್ಟುಕುಂದಟಂಡಿ ಈ ರೆಂಡು ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂರ್ಚುಂದಿ ಅವಡ ಇಂದಲೋ ಉನ್ನ ಭಾವಂಚರಣ ಎಂತ ಅಂದಂಗೋ ಉನ್ನದು ವೆಂಡಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೀದ ಕೂರ್ಚುಂದಟ ಪೈಗ ಚೇತುಲೋ ಪುವ್ವು ಬಂತಿ ಉನ್ನಾಯಿ ದೀನ ಅರ್ಧವೇಂಟಿ ಪುವ್ವು ಅಂಟೆ ವಿಕಸಿಂಚಡ ಬಂತಿ ಅಂಟೆ ಗುಂಡ್ರಂಗ ಉಂಡೇಟ್ಟಿಟ್ಟಿಮಿಡ ಲಕ್ಷಣ ತಿರಗ್ಗಲ್ದ ಅದಿ ಕಂಟುಕೊಂಡವಲ್ಸಿನ ರೆಂಡು ಲಕ್ಷಣಾಲು ಇವೆ ಚೂಡಂಡಿ ಒಕಡೆ ವಿಕಸಿಂಚೇ ಲಕ್ಷಣ ಮುಡಿಚುಕೋಕೊಂಡ ವಿಕಸಿಂಚಗಲಗಡ ರೆಂಡು ಎಟ್ಟೇನ ಅಟು ಇಟು ತಿರುಗಿ ಚೂಡಗಲಗೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದಕ್ಕೆ ಆ ರೆಂಡು ಲಕ್ಷಣವಲೇ ರೆಂಡು ಆಯುಧಮುಲುಗಾ ಪ್ರತಿ ದೇವತಾ ತತ್ವಂಲೋ ಆಯುಧಾಲು ಎಲಾಗೇ ಉಂಟಾಯಂಡಿ ಆ ದೇವತ ಏ ಭಾವಾನ್ನ ಚೂಪಿಸ್ತುಂದೋ ಆ ಭಾವಾನಿಗೆ ತಗ್ಗ ಪರಿಕರಾಲೇ ಅಕ್ಕಡ ಆಯುಧಾಲುಗೆ ಉಂಟಾಯಿ ಇದು ಮನ ತಿಳಿಸ್ಕೋವಾಲಿ ಪಗ ವೆಂಡಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂಟ ಇದು ಎಕ್ಕಡ ಉಂಟಂದಂಟೆ ಈ ತಲ್ಲಿ ಮನಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಟಿಯೊಂದು ಮಧ್ಯ ಭಾಗಂಲೋ ಸಣ್ಣದು ತೆಲ್ಲನೆ ಒಕಟು ಬಿಂದುಗುಲಾ ಉಂಟುಂದಿ ಅಂದರೂ ಉಂಟುಂದಿ ಈ ದೇವತ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತಿ ದೇವತ ಇಕ್ಕಡ ಮನಲೋ ಇಕ್ಕಡ ಉಂಟುಂದಿ ಜಗಚ್ಛುಮೈನ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಂಲೋ ಈ ದೇವತ ಉಂಟುಂದಟ ಮನ ಗತ ಜನ್ಮಲ್ಲೋ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಚೇಸ್ತೇ ಸೂರ್ಯುಡು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಮನ ಕಂಟಿಗೆ ಚೂಸೇ ಶಕ್ತಿನಿಸ್ತಟ ಇಲ್ಲ ಆಯಾ ಇಂದ್ರಿ ದೇವತಲು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಲು ಪನಿ ಚೇಸ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವತಾಪಚಾರಂ ಚೇಸ್ತೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಲು ಪನಿ ಚೆಯ್ಯು ಇವಾಳ ಇಪ್ಪುಡು ಇ
ఇది మృత్యుంజయ మంత్ర స్వరూపమే అయితే మృత్యుంజయ మంత్రం ఏమిటి అందరికీ తెలిసినట్టే ఉంటుంది కానీ ఉపదేశం లేకుండా పద్ధతి లేకుండా ఉపదేశ మృత్యుంజయ మంత్రం చెయ్యరాదు అయితే ఎందరో చేయొచ్చు ఎంత ఉంటుంది నేను ఒక్కడు చెప్తే మాకెందుకండి అని నేను ఒక్కడిని చెప్పలేదు అనేక శాస్త్రములు చెప్పిన మాట నేను చెప్పాను మంత్రానికి మర్యాదలు ఉంటాయి అందరూ చెప్పించదగ్గ మృత్యుంజయ మంత్రం ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాం ప్రతివారు చేసుకోవచ్చు శ్రీ అమృతేశ్వరాయ నమ శివాయ ఇంత చాలు శ్రీ అమృతేశ్వరాయ నమ శివాయ దీని భావన చేయవచ్చు అది అందుకు ఆ మృత్యుంజయ అస్త్రం అమ్మ యొక్క స్వరూపమే దాని తర్వాత సర్వాస్త్ర స్మృతినాశనాస్త్రం వేసేట అంటే ఎంత మేధస్సు ఉన్నప్పటికీ సరైన సమయంలో గుర్తు రాకపోతే ఏమవుతుందండి అన్నిటికంటే గొప్పది స్మృతి స్మరణ ఉండాలి ఎన్ని చదువు ఎన్ని చెయ్యి మిగలవలసింది స్మరణే కదా నీ స్మరణలో ఉన్నదే విద్య కానీ నేను చదివానండి ఒకప్పుడు ఏమిటది పుస్తకం చూసి చెప్తానండి ఇంకేం లాభం ఉంది స్మరణ స్ఫురణ ఈ రెండే విద్య యొక్క అసలు స్వరూపాలు స్మరణలో ఉండాలి స్ఫురణలో ఉండాలి ఆ రెండు లేకుండా ఉండేటువంటి దుష్టశక్తి ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని ప్రయోగించేటవాడు దానికి అమ్మ తిప్పు కొడుతుంది ధారణాస్త్రం అనేది వేస్తుంది ఈ ధారణ కూడాను వైదిక మంత్రం ఇది ధారణ అనేది సరస్వతి రూపాల్లో ఒకటి ఆ తల్లిని భావించుకుంది ధారణాదేవి ఆ జగదంబ ఆవిడికి నమస్కారం తర్వాత భయాస్త్రం వాడు వేసింది భయం ఇది చాలా ప్రమాద హేతు అండి సృష్టిలో అన్నిటికంటే ప్రమాదకరం భయం చూడండి అందుకే దివ్య గుణాల్లో అభయం మొదటి గుణంగా చెప్తారు అభయం సత్వ సంశుద్ధి అని అందుకు ప్రధానికి భయపడుతున్నాడు అంటే అజ్ఞానండి అంతే కదా జ్ఞానం ఉంటే భయం ఉండదు కనుక నీ భయం చాలా ప్రమాద హేతు ఒక మహానుభావుడు అంటున్నాడు వరద కంటే ముందు భయం పెనువరదలాగా వచ్చిందన్నాడు ఆయన అక్కడ వరద ఏం ముంచుతుందో కానీ భయం ముందు ముంచేసిందిట కానీ భయం చాలా ప్రమాద హేతు ఇక్కడ ప్రధానికి భయంతో కొందరు ముందుకు వెళ్ళలేరు చూడండి అన్నిటికీ భయమే కనుక భయం చాలా దుర్గుణం అది పోవాలి అంటే అమ్మ ఏం వేస్తాను చూడండి ఐంద్రాస్త్రం అనేది వేస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఇంద్రాణీ దేవునికి తల్లిని చెప్పబడుతూ ఉన్నది ఆ ఇంద్రం ఇంద్రశక్తి సామాన్యం కాదండి మన ఏవో ఇంద్రుడు అని కానీ చిన్న చిన్న కథల్లో పరిమితం అయిపోతాం కానీ ఇంద్రశక్తి చాలా గొప్పది అది భయాలను కూడా భయపట్టగలిగేటువంటి అందుకు మహద్ భయం వజ్ర ముద్యతం అని మంత్రం కూడా చెప్పబడుతున్నది ఇంద్రుణ్ణి తలంచుకున్న ఇంద్రాణి దేవిని తలంచుకున్న చాలా గొప్ప విషయం ఇంద్రాణి శక్తే ప్రచండ చండి చిన్నమస్త అనే భావంతో కావ్యకంఠ గణపతిని కీర్తించారు ఇక్కడ ఆ ఇంద్రి అయినటువంటి తల్లిని తలంచుకుంటే ఐరావతంపై ఆరుడై అయినటువంటి ఐంద్రి దేవిని తలంచుకుందాం ఐంద్రాస్త్రాన్ని ప్రయోగించింది ఆ తల్లి తర్వాతది మహారోగాస్త్రం అనే దాన్ని వేసేటవాడు ఈ మహారోగాస్త్రం వెయ్యగానే ఈ అస్త్రం నుంచి బోల్డ్ జబ్బులు పుట్టేయండి పేరుకి మహారోగం ఒక పేరు కానీ దాని నుంచి రకరకాల రోగాలు వచ్చాయట అందులో రాజయక్ష్మ ఇత్యాది చాలా చాలా రోగాలు వచ్చాయి అలాంటి భయంకరమైన రోగాలన్నీ ఆక్రమించుకుంటూ ఉంటే అమ్మవారు వీటన్నిటి కలిపి ఒక అస్త్రం వేసిందిట అది నామత్రయాస్త్రం నామత్రయాస్త్రం ఇది ప్రతివారు సులభంగా చేసుకోవచ్చు ఈ సర్వకాల సర్వావస్థల్లో చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే జబ్బు వచ్చిన తర్వాత మడిగా కూర్చుని చేసుకుంటామని కుదరదు అసలు వచ్చిన తర్వాత కాదు రాకుండా రోజు చేసుకోండి సర్వకాల సర్వావస్థల్లో చేసుకోండి అంత గొప్పది అసలు ప్రహ్లాదుడికి విషం కలిపిన అన్నం పెట్టేసేట చంపడం కోసం అంటే ఇది రహస్యంగా కాదు తెలిసి తెలిసే తిను అనే మహానుభావుడు చెయ్యి పెట్టి ఈ మంత్రం అనుకుని తినట్టండి ప్రహ్లాదుడి ఈ కథ విష్ణు పురాణంలో ఉంది అని తింటే బాగుపడి పెట్ట ఆ మంత్రం ఇది అలాగనే ఎప్పుడు విషం కనబడగానే చేయి పెట్టి అభిమంత్రించమని చేయదు ప్రహ్లాదుడు లాంటి వాడికి వేరు అందుకే కొందరికి ఫలిస్తే కొందరికి ఫలించవు అంటే వాళ్ళ సాధనలో ఉన్న శ్రద్ధ బట్టి ఉంటుంది శ్రద్ధ యొక్క తీరు బట్టి ఫలాల్లో తేడా ఉంటూ ఉంటుంది కొందరు అకుంఠితమైన శ్రద్ధ ఉంటుంది వాళ్ళకి వెంటనే కనబడుతుంది కొందరు శ్రద్ధ పది మంది చెప్పారు కనుక మరి గతి లేదు కనుక చేస్తారు ఫలితం కూడా అలాగే ఉంటుంటుంది కానీ శ్రద్ధ రావడం మహా కష్టం అండి ఇవన్నీ సత్యములే అని అకంఠితమైన భావనతో చేస్తే వేరే విషయం అందుక ముందు శ్రద్ధ మన అమ్మవారిని అడుగుదాం శ్రద్ధ కూడా అమ్మ రూపమే అందుకే శ్రద్ధాసుప్తాలు ఉన్నాయి శ్రద్ధ అంటే శాస్త్రవాక్యముల ఎందు విశ్వాసం అనే మాట మనం అనేక మాలు చెప్పుకున్నాం కదా గుర్తు తెచ్చుకోండి ఇప్పుడు ఈ నామత్రయాస్త్రం అందరికీ చెప్పడం జరుగుతుంది అచ్యుత అనంత గోవింద ఇది నామత్రయాస్త్రం ఎప్పుడు అనుకోవచ్చు అచ్యుత అనంత గోవింద శ్రీ అచ్యుతాయ నమ శ్రీ అనంతాయ నమ శ్రీ గోవిందాయ నమ ఇలా విడిగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు శ్రీ అచ్యుతాయ నమ శ్రీ అనంతాయ నమ శ్రీ గోవిందాయ నమ సమస్త దుస్తర వ్యాధి సంఘధ్వంస పటీయసే అచ్యుతానంత గోవింద నామ్నే ధామ్నే నమో నమ అని చెప్తారు ఎంత దివ్యమైన మంత్రం ఇది చేయగలగాలి అసలు ఈ నామాన్ని భావించి ఆనందించి చేయండి ఇంకా బాగుంటుంది అచ్యుతుడు అనంతుడు గోవిందుడు విష్ణువు యొక్క గొప్పతనం అంతా మూడు నామాలు ఉన్నాయి అర్థం చెప్పడం వ్యాఖ్యానిస్తే మళ్ళీ విష్ణువు నన్ను వదలడు గనక నా ఆవేశాన్ని అణచుకుంటూ నామాలు మాత్రమే చెప్తున్నాను అయితే విష్ణు నామాలు కదా అమ్మవారి దగ్గర అనచ్చా
అందుకే శాశ్వత గుం శివం అచ్యుతం అని వేదమే చెప్పింది ఇక్కడ శివం అచ్యుతం శివుడు అచ్యుతుడు అది అచ్యుతుడే శివుడు శివుడే అచ్యుతుడు అచ్యుతుడు అంటే జారనివాడు ఎప్పుడు స్వస్థితులు ఉండేవాడు మనల్ని జారనివ్వడు అచ్యుతుడు అనంతుడు తెలుస్తూనే ఉన్నది ఇక గోవిందుడు మన ప్రాణములకు వేద వాక్యములకు కాంత కిరణాలకు భూమికి అన్నిటికీ రక్షకుడు అతడు గోవిందుడు అనేవాడు రక్షణ శక్తిని తెలియజేస్తుంది కానీ గోవింద అచ్యుత అనంత గోవింద ఈ మూడు నామముల మహాస్త్రాన్ని వేసింది అమ్మ అదేవిధంగా మరొక నామత్రయాస్త్రం కూడా ఉన్నది అది కూడా జత చేసుకోవచ్చు బాలాంబికేశ వైద్యేశ భవరోగ హరేతి చా ఇది వైద్యనాథ మంత్రంగా చెప్తారు ఇది బాలాంబికేశాయ నమ వైద్యేశాయ నమ భవరోగ హరాయ నమ దీన్ని నామత్రయ మంత్రం అంటారు బాలాంబికేశ వైద్యేశ భవరోగ హరేతి చపే నామత్రయం నిత్యం మహారోగ నివారణం ఇది నామత్రయ మంత్రంగా భావించవచ్చు ఇది శివ సంబంధంగా ఉన్నాయి బాలాంబికేశాయ నమ వైద్యేశాయ నమ భవరోగ హరాయ నమ మొత్తం ఆరు వచ్చే మనకి సంతోషం శివకేశవులు భయులు కూడా ఈ విధంగా నామత్రయాస్త్రంతో వాడు రోగాస్త్రం మొత్తం నశించింది దాని తర్వాత వేసింది ఆయుర్నాశనాస్త్రం వేసాడు వాడు దానికి అమ్మవారు కొట్టింది కాలసంకర్షణి అనబడేటువంటి మహామంత్రం ఉంది ఆ స్వరూపాన్ని చూపించింది ఇది పూర్ణ వైదిక మంత్రం కనుక భావన ఇక్కడ భావన మాత్రమే చెప్పుకుని కాలసంకర్షణి దేవ్య నమ అంతే నమస్కారం చేసుకుందాం ఆడు తర్వాత వేసినది మహాసురాస్త్రం ఇక్కడ అసలు గొప్ప శక్తి రాబోతుందండి మహా అసుర అస్త్రం ఇది మహాసురాస్త్రం అంటే అంటే సర్వ రాక్షస శక్తుల్ని ఒక్క చోట కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోటేటమాట ఆ అస్త్రం నుంచి బయటకు వచ్చేట ఎవరెవరంటే చూడండి మధు కైటభ శుంభ నిశుంభ చండ ముండ రక్తబీజ ధూమ్రాక్ష ఇలా రకరకాలు బయలుదేరారు ఒక్కొక్కరు అలాగే మహిషాసురుడు వాడితో పాటు చిక్షురుడు ఇలా రకరకాల మంది బయలుదేరారు బోల్డ్ గుంపు వీళ్ళందరినీ కొట్టడానికి అమ్మ ఒక్క మందహాసం చేసి ఒకే ఒక్క అస్త్రం వేసి కొట్టారు దుర్గాస్త్రం అమ్మ దుర్గా అమ్మ వచ్చింది ఇప్పుడు అమ్మ దుర్గా రూపంలో వచ్చింది ఇక్కడ చెప్పడం దుర్గా మంత్రం అనమాట ఈ దుర్గా మంత్రం చండీ మంత్రం అని ఏదైతే మనం భావన చేస్తున్నామో ఆ దుర్గాదేవి వచ్చింది రక్షణ శక్తి లలితాదేవి దుర్గా మంత్ర రూపంగా వచ్చింది దుర్గా మంత్రం సమస్త అసుర శక్తిని నశింపజేస్తుంది అసురులు అంటే ఏమిటో మొదటి నుండి చెప్పుకుంటున్నాం కదా బాధాకర శక్తులు అవి ఒకటే అర్థం బాధాకర శక్తులు నేను బాధించి నీకు సుఖంగా అనిపిస్తూనే పరిణామంలో నేను నేను బాధించేవి ఉన్నాయో ఆ బాధాకర శక్తులని తొలగాలంటే అమ్మ దుర్గమ్మని ఆశ్రయించాలి ఆ దుర్గా మంత్రం ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నది దుర్గా మంత్రాలు కోట్లు వందలు ఉన్నాయండి ఎన్నున్నాయో దుర్గా మంత్రాలు ఆ దుర్గా మంత్రాలు అన్నీ కలబొస్తే మళ్ళీ చండీ సప్తశతం ఒక అద్భుతమైన గ్రంథం అందులో ప్రతి నామము దుర్గా మంత్రమే అందుకు దుర్గా 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 చాలు ఈ నామం దుర్లభ దుర్గమా దుర్గా దుఃఖహంత్రి సుఖప్రద దుష్టదూర దురాచారశమని దోషవర్జిత ఆ దుర్గా తత్వం అంతా అక్కడ చూపించారు ఎవరైతే దుర్లభ దుర్గమయో ఆవిడ దుర్గా అంటే మాటకి మనస్సుకి అందనిది అంతర్ముఖమైన సాధనకి తప్ప అంత తేలిగ్గా దొరకనిది దుర్లభ దుర్గమ ఇదే అర్థం అందుకు అంతర్ముఖ సమారాధ్య సో దుర్లభ అక్కడే చెప్పారు కదా బహిర్ముఖులకు మహాకష్టం కనుక దుర్లభ ఆవిడ నువ్వు మాటలతో మనసుతో వర్ణించలేవు ఊహించలేవు కనుక దుర్గమా పరతత్వం ఇలా ఉంటుందని చెప్పలేవు నువ్వు దుర్గమం అది అంత తేలిగ్గా దొరుకుతుందా అందుకు దుర్గమా ఈ రెండింటికి ఒకే పదంలో చెప్పుకోండి దుర్గా దుర్లభ దుర్గమా దుర్గా శబ్దానికి అర్థాలు ఇవి ఆ దుర్గాదేవి అంటే రక్షణ శక్తి అని ఇంకొక అర్థం దుర్గా అంటే ప్రధాన అర్థం రక్షణ శక్తి ఈ దుర్గని ఆశ్రయిస్తే ఏమొస్తుందండి దుఃఖహంత్రి సుఖప్రద అయితే అందరూ ఈవిడ్ని ఆశ్రయిస్తున్నారంటే దుష్టులు ఆవిడ్ని ఆశ్రయించలేరు దుష్ట దూర వాళ్ళకి ఎప్పుడు దూరంగానే ఉంటుంది అయ్యే ఇంత దురాచారాల మధ్య ఉన్నాం కదా అమ్మని మనం ఆశ్రయించగలమా అంటే దురాచారాల మధ్య ఉన్నావు కనుక అమ్మని ఆశ్రయించు ఆవిడ ఏవి దుహు దుహు ఉన్నాయో అన్నీ కొట్టేస్తుందట దుహు అంటే భరించలేనిది భరించలేనివి ఏ ఉన్నాయో అన్నీ తీసేస్తుంది దుఃఖము దుర్మార్గము దురాచారము దుష్టత్వము దుస్సాధ్యము అని దుహుతోనే మొదలయ్యాయి ఈ దుహులన్నీ తీసి పారేసే తల్లి దుర్గ ఇక్కడ తెలుసుకుంటే చాలు అని దుష్టత్వాన్ని దుఃఖాన్ని దుర్మార్గాన్ని దురాచారాన్ని దుస్సాధ్యాన్ని కూడా తొలగించగలిగేటువంటి తల్లి అమ్మ దుర్గ అందుకు ఆ తల్లిని తలంచుకుంటే దురాచార దోషాలని పోగొడుతుంది దురాచారశమని ఆ దోషవర్జిత ఏ దోషం లేని తల్లి ఈ దుర్గాతత్వం అంతా ఆ నామాలు గుంపులో ఉందండి మీకు లలితాలు ఏలే చెప్తున్నాను లలితా శాస్త్ర నామాల్లోకి వెళ్ళిపోయాం ఆ గుంపు అంతా దుర్గానామాలు అలా అమ్మవారి యొక్క అన్ని విద్యలు లలితా శాస్త్రనామాలు ఉన్నాయి లలితా శాస్త్రంలో కనబడనే అమ్మవారు లేరు చూడండి ఇక్కడ అన్ని అమ్మలు ఉన్నారు మహాలక్ష్మి మృడప్రియ ఉంది రాజరాజేశ్వరి మంత్రతత్వం ఉంది సరస్వతి శాస్త్రమయ్యి ఇచ్చాది సా సారస్వత మంత్రాలు ఉన్నాయి అన్ని మంత్రములు ఉన్నాయి ఇందులో మొత్తానికి ఒక్కడే 
తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రకరకాల పళ్ళ గుత్తులతో ఉన్న ఒక గొప్ప ఫలవృక్షం లలితా శాస్త్రం దానిలో ఒక పళ్ళ చెట్టుకి ఒకే రకమైన పళ్ళ గుత్తులు ఉంటాయి కానీ లలితా శాస్త్రం అనే పళ్ళ చెట్టుకి రకరకాల పళ్ళ గుత్తులు ఉన్నాయి రకరకాల ఫలాలు అక్కడ గుత్తులు గుత్తులుగా ఉంటాయి గుత్తులు తీసుకోవాలి మీరు గుత్తులు గుత్తులు నామాలండి ఏ ఏ గుత్తులు ఎలా ఉన్నాయో తీసుకుంటే అదొక అద్భుతమైనటువంటిది భవదా వసుధా వృష్టి పాపారణ్య దవానల దౌర్భాగ్యతూల వాతూల జరాధ్వాంతర విప్రభ భాగ్యాబ్ధి చంద్రిక భక్త చిత్తకేకి ఘనా ఘన రోగ పర్వత దంభోళి ముచ్చుదారు కుఠారిక ఇది గుత్తి ఇవి మన జాతకంలో ఉన్న రకరకాల దోషాలు పోగొట్టే మంత్రాలు ఇవి రహస్యం మీకు సూచనగా చెప్తున్నా విస్తారంగా చెప్తే సమయం లేదు ఇప్పుడు ఈ గుత్తి తీసుకుని దీనికి ముందు వెనక శ్రీమాత్రేణ మహా సంపుటీకరణ చేస్తే మనకి అనేక దోషాలు పోతాయి ఇందులో అది గుర్తు పెట్టారు ఇలా ఎన్ని గుత్తులు గుత్తులుగా ద్రాక్ష గుత్తుల్లో వేలాడుతూ ఉంటే తీయ తీయ అని అమ్మ యొక్క నామాలు గుత్తులు ఇక్కడ ఒక్కొక్క గుత్తులు ఒక్కొక్క దేవతాతత్వం ఒక మంత్ర విశేష విద్య ఉంటుంది శాంభవి విద్య కొన్ని నామాల్లో ఉంటుంది దుర్గా విద్య కొన్ని నామాల్లో పెట్టారు కొండల్ని విద్య కొన్ని నామాల్లో పెట్టారు ఇలా ప్రత్యేకత అలాగే షట్చక్రాల్లో ఒక్కొక్క చక్రం దగ్గర ఎలా ఉంటుంది తల్లి అదొక నామాలు గుంపు నాలుగు వందల డెబ్బై ఆరు నామం నుంచి విశుద్ధి చక్రం యా రక్తవర్ణాత్రలోచన ఖత్వాంగాది ప్రహరణావదనైక సమన్విత పాయసాన్న ప్రియాత్వక్స్థా పశులోక భయంకరి అమృతాది మహాశక్తి సంవృత ఢాకినీశ్వరి ఇది గుత్తి విశుద్ధి చక్రలయంలో ఉన్న తల్లి ఎవరు ఆవిడ ఏ ఆయుధాలు ధరించింది రూపం ఎలా ఉంటుంది ఆవిడ చుట్టూ శక్తులు ఎవరు కూర్చున్నారు ఆ తల్లికి ప్రీతికరమైన నైవేద్యం ఏంటి ఆ తల్లి మన శరీరంలో ఏ ధాతువుని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఆ ధాతువులో లోపం జరిగితే ఆ తల్లిని ఆ నైవేద్యంతో పూజ చేస్తే ఆ ధాతు వైషమ్యం పోయి శరీరం సర్దుకుంటుంది అంతేకాదు ఆ ధాతువు మన శరీర నిర్మాణం జరిగే స్థాయి ఒకటి అదేవిధంగా మాతృగర్భంలో శిశువు క్రమంగా రెండవ నెల నుంచి ఒక్కొక్క రూపాన్ని తీసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు చిట్ట చివరికి తొమ్మిదవ నెల వరకు అంటే ఏడు మాసములు ఒక్కొక్క మాసంలో ఇందులో చెప్పబడ్డ ఒక్కొక్క ఆహారాన్ని తల్లి తీసుకుంటేట ఆ పిల్లవాడు ఆరోగ్యమంత్రి గర్భం నుంచి వస్తాడు ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రయోగాలు అక్కడ చెప్పబడుతున్నాయి ఎన్ని విద్యలు ఉన్నాయో ఇక వేదాంత విద్య తీయాలంటే అవి చాలా గుర్తులు గుర్తులుగా బయటకు వస్తాయి బ్రహ్మ విద్య అంతా అక్కడ ఉంది ఒక్క శాస్త్ర సహస్రనామ స్తోత్రం పెద్ద శాస్త్ర గ్రంథం అని చెప్పడానికి ఒక సూచన ప్రాయంగా కొన్ని చెప్పాం కానీ అన్నీ విస్తరించి చేర్చుకోవాలంటే మనం ఒక్క లలితా శాస్త్రమే కొన్ని రోజులు చెప్పుకోవాల్సినంత మహావిద్య మనకు చెప్పబడుతున్నది